அன்றைக்கி கபாலேஸ்வரர் கோயிலில் தேங்காய் வாங்கினருக்கா பக்கத்தில் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு சார் நீங்கள் ஆமாம் சார் சிரிப்பாக பேசுவீங்க ஆமாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் உங்கள் பேச்சு ரைட் சார் அப்புறம் உங்களுக்கு மிமிக்கிரி தெரியுமா சார் அப்படின்னாரு ஏன் எனக்கு ஏங்க மிமிக்கி தெரியுண்ணா இல்லை தெரியாது ஏங்க என்ன இல்லை மிமிக்கிரி எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னாரு எனக்கு என்னென்ன பயம் அவருக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியாது நீ கம்மி மேலே நடப்பியா சிங்க சிங்கம் வாயில் தலை விடுவியா என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரில எதையாவது பேசுறது அதே மாதிரி சிந்திக்காமல் பேசுவதனால தான் நிறைய பிரச்சனை வருது நிறைய பேருக்கு எதை பேசணும் எங்கே பேசணும்னு தெரியாது சார் ஏன்னா எல்லாம் பேசும்போது சொல்லுவோம் இடம் பொருள் ஏவல் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் தெரியாது எங்கே எதை பேசணும் ஏன் கெட்டி மேலே அடிக்கிறோம் தெரியுமா கல்யாணத்தில் வேறு எந்த சத்தமும் கேட்கக்கூடாது வெறும் மங்கள சத்தம் தான் கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம எங்கே எது பேசுகிறோம்னு தெரியாது நசமாக போவோன்னு அவன் ஓரமாக உயிர் ஒருத்தான் நிறைய பேருக்கு பெரியவங்களுக்கும் தெரியல அதுலேயும் சில இந்த உறவுக்காரங்களாம் இருக்காங்கல்ல அதுலேயும் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எல்லாம் அந்த சிக்ஸ்டி ப்ளஸ்ஸே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சுதந்திரம் அறிவுரை யாருக்கு ஒன்றாலும் வழங்கலான்னு உறவுக்காரனா இன்னும் மாட்ட மாட்டோம் கல்யாணத்தில் நட்ட நடுவில் உட்காருவான் சார் போகிற உறவுலாம் பிடிச்சி பேச்சு கொடுத்துனுப்பான் ஒரு பொண்ணு அழகா ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மகிழ்ச்சியாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு குறுக்க முறுக்க போகுது இங்கேவா சரஸ்வதி பொண்ணு தானே நீ ஆமாம் தாத்தா இருந்துச்சு உனக்கு சவா தோஷம்னு சொன்னாங்களே உங்கள் அம்மா சரி பண்ணிட்டீங்க அத்தோடு முடிஞ்சிச்சு சத்தமாக அந்த பொண்ணு அத்தோடு முடிஞ்சிச்சு அது அப்படியே ஓடி போய் பிரச்சனை தான் அது எல்லார் எதிர்க்கும் கல்யாணத்தில் தான் கேட்பான் இந்த பையன் மனம் வச்சுங்க டைங்களா சமசம் பையன் தானே நீ ஆமாம் தாத்தா இருபது அறிவு வச்சுருக்கியாம முஞ்சி வச்சாவன் படித்து முடித்தவனை பார்த்தா ஒரு கேள்வி கேட்பானுங்க தலை கட்சிச்சா வேலைக்கு போகிறவனை பார்த்தா ஒரு கேள்வி கேட்பான் இங்கே வா ப்ரொமோஷன் எப்போ ப்ரொமோ இல்லை வச்சுங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனுவான் ஆயிடுச்சு சார் கல்யாணம் ஆனவனு தெளிவாக கேட்பானுங்க சார் குழந்த இல்லைன்னு வாங்க அதாவது மனசாட்சியே இல்லாமல் பேசுகிறதாமெல்லாம் ஒரு 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 மனிதன் குழந்தை கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் கழித்து குழந்தை இல்லைன்னா அவன் மனசு எவ்வளோ வேதனை இருப்பான்னு புரிஞ்சிக்காதவன் மனுஷனே இல்லை அவங்கிட்ட இவன் கேட்பான் சார் ஏன் அப்படின்னு என்ன ஏன் ஏன்னு கேட்பான் ஏன்னா ஏதாவது சொன்னானா இவன் டாக்டருக்கும் பேராக சொல்லுவான் அந்த டாக்டர் பார் இந்த டாக்டர் பார் இல்லைனா அந்த கோயிலுக்கு போ இந்த கோயிலுக்கு போ அதுக்காக அலையிறான் குழந்த பிறந்தது வச்சுங்க குழந்த பிறந்தது என்ன குழந்த ஆம்பள ஆம்பளையா என்ன குழந்த பொம்பளை பொம்பளையா வேற என்னடா பிறக்கும் எதுவும் எங்க எது பேசுறதுன்னு தெரியாது பேசுவதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு வினாடி சிந்தியுங்கள் உங்கள் பேச்சு நலமாக இருக்கும் உங்கள் பேச்சை கேட்பவர்கள் நலமாக இருப்பார்கள் இல்லைன்னா உங்கள் பேரில் கோவப்படுவாங்க ஒரு ஒரு கிரக பிரவேசம் போனால் என்ன பேசணும் சார் அவன் வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ அழகிறான்னு கட்டுறவனுக்கு தான் தெரியும் கிரக பிரவேசம் போகணுமா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்வீட்டு பொங்கல் வடை இட்லி காபி குடி முடிஞ்சால் கவர் கொடு இல்லை உடு வாழ்க வளமுடன் வந்துரு அவ்வளோதான் பண்ணணும் அது தயசிஞ்சு இனிமேல் நீங்களாம் அதான் பண்ணணும் ஏன்னா சும்மா போய் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அவன் கடனை வாங்கிட்டு வந்து இஎம்ஐ கட்டணும்னு வந்து உட்காந்துக்கிறான் வந்துக்கா பா சார் எவ்வளோச்சு என்ன நீ கொடுக்க போறியா என்ன எதுக்கு அந்த கேள்வி எவ்வளோ ஆச்சு அவன் வந்து இவங்கிட்ட சொல்லாமா வாணாமா யோசிப்பான் கூட வேலை செய்கிற ஆஃபீஸ் பக்கத்து சீட்டுக்காரன் எவ்வளோச்சுன்னு கேட்டால் இவன் யோசிப்பான் சார் எவ்வளோன்னு சொல்கிறது ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் நம்ம சம்பளம் இவன் மட்டும் எப்படி இவ்வளோ வாங்கிட்டான் அதெல்லாம் யோசிப்பான் ஏன்னா நம்மளை பற்றி மொட்டை கட்டாட்சி போகிறவனே பக்கத்து சீட்டுக்காரன் தான் அந்த பயம் இருக்கும் என்ன பண்ணுறதுங்க எவ்வளோ ஆச்சு கம்பி முறுக்கு கம்பி தானே டை நீ என்ன பண்ண போகிற ஓ சார் நான் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கினேன் சார் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க அப்போவே கிரக பிரவேசம்லாம் ஒன்றும் வேணாம் கணபதி பூஜை பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் நம்ம கேட்குறோமா கிரக பிரவேசம்னு ஃபஸ்ட்டு கெஸ்ட்டு வந்தது எங்கள் மாமா தாய்மாமா வந்தார் அதான் அந்த உறவு 
எதை பேசாக அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வந்தார் எவ்வளோ ஆச்சு வந்தார் மாமா வேறு வழி இல்லை சொன்னேன் ஆ அப்புறம் அது ஒரு டபுள் பெட்ரூமுங்க இவர் இப்போ பசங்க வளர்ந்ததுன்னா இந்த சவுரி இச்சு பெருசாக இருக்கலாமா என்ன ஏன் அந்த சவுரி அந்த ஃப்ளாட்டுக்காரர் இருந்து என்ன அப்போ இது அந்த ஃப்ளாட்டுக்கார் அப்போ அது செகண்ட் ஃப்ளோருக்காரனுக்கு அதான் கிரவுண்டு இது கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்காரனுக்கு அதான் சீலிங் சார் அவர் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டார் சார் ஏண்டா அறுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு இந்த சவுரு உந்து இல்லைன்ற அந்த சவுரு உந்து இல்லைன்ற அறுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாக்கு உந்து இன்னாது தாண்டா வாங்கினேன்னு சார் ஒரு நிமிஷம் நாளே பயந்துட்டேன் சார் ஒருவேளை ஏமாந்துட்டு போல் ஒரே செகண்டில் அவ்வளோ விட்டாதாக்கிட்டாரு இத்தனைக்கு அவர் படிக்காதவர் ஸ்கூல் போகாதவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் பாருங்க ஆமாம் இந்த ஃப்ளாட்டு வாங்கினியே லேண்டில் எவ்வளோ வரும்னு தெரியல ஏன்னா திடீர்னு பூகம்பம் எட்டு புள்ளி அஞ்சு ரிக்டர் வந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னு இருக்கேன் எனக்கு என்ன ஆச்சரியன்னா அப்புறம் அவச குணமாக பேசுறது கூட ஆச்சரியம் இல்லை அதாவது என்னை காலி பண்ணுறதுக்குனே படித்தவங்கிட்ட கேட்டு வந்திருக்காரு ஏன் சார் இந்த ரிக்டர்னு பேசுறதெல்லாம் படித்தவனுக்கு பேசுறது ரொம்ப பொது அறிவு இருக்கிறவன் பேசுறது இல்லைனா மழையை வந்து சென்டிமீட்டராக கணக்கு போடுவோம் இல்லை பூக பூகம்பத்தை ரிக்டராக கணக்கு போடுவோம் இவர் யார்கிட்டே கேட்டு வந்திருக்காரு என்னை காலி பண்ணுறதுக்குன்னு அப்படியும் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே வந்தார் சார் என்னோட ஃப்ளாட்டு கட்டின இன்ஜினியர் கும்முன்னு சார் சாதாரணமாக லிஃப்டை விட்டு இறங்குனா ஒரே சமமாக தான் தரம் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் இன்ஜினியர் ஒரு நல்லது சும்மா கலையாக பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்டுக்கும் ஒரு வாசபடி மாதிரி வச்சார் குட்டி வாசபடி ஒன் டூ இங்கே வந்து நின்ட்டார் டே இந்த ஃப்ளாட்டு வாஸ்தில் கட்டினதா அப்படின்னாரு ஆமான இல்லையே இவர் ஏமா ஆமான இல்லை இல்லை சீன வாஸ்துப்படி இது தப்புனார் நான் சொன்னேன் நான் என்ன பீச்சிங்லையா கட்டி இருக்கிறேன் அதை விட சொன்னார் அதுக்கு இல்லைடா எப்போவுமே படிக்கட்டுன்றது லாபம் நஷ்டம் லாபம் அப்படி தான் இருக்கணும் வாஸ்துப்படி உன் வீடு வந்து லாபம் நஷ்டம்னு இருக்குது அதனால் எல்லா கிரக பிரவேச தண்ணிக்கு பேசுகிறோம் என் ஒய்ஃபு பயந்து சொல்கிறா எங்கள் படிக்கட்டு இன்றைக்கே இச்சு இல்லாமானே எது கிரக பிரவேச அன்றைக்கே இன்றைக்கே இச்சு இல்லாமான்னா நான் சொன்ன இடிக்காதேன்னு நம்ப மாட்டேங்க சார் அதனால் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அது பொய்யோ கையோ ஆனால் லிஃப்டை விட்டு என் ஃப்ளோரில் இறங்கணுன்னே எங்கள் மாமா தான் லாபம் வருவார் லாபம் நஷ்டம் லாபம் நஷ்டம் இடிக்கவும் இல்லை மனசு வர மாட்டேது இடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க நான் போய் படிக்கட்டுக்கிட்டு நிற்பேன் மாமா ஞாபகத்துக்கு வருவார் எதுக்கு பிரச்சனை ஒரே தவு கங்காறு மாதிரி எக்ஸசைஸுக்கு எக்ஸசைஸ் தான் ஆச்சு இல்லையா சரியாக போச்சு அதாவது எது பேசக்கூடாது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் பேஷண்ட்கிட்ட என்ன பேசுகிறோம் தெரியாது அவன் பாவமாக ஒரு ஏழு நாள் இருந்திருப்பான் இவன் கடைசி டிச்சார்ஜ் அன்னைக்கு இவன் இந்த காஞ்சி போன சாத்துக்குடி எடுத்து போவான் இந்த ஹாஸ்பத்திரியில் சேர்ந்த இங்கே கிட்னி திருடுவானுங்களே அப்படின்ட்டான் அவன் வயிறெல்லாம் தொட்டு பார்க்குறான் அதாவது என்ன பேசுகிறோம் மக்கள் எந்த பேசுகிறோம் ஒன்றும் கிடையாது சார் என்ன பேசுனாலும் அவங்க குடும்பத்தில் பேசுனா கூட சிந்திச்சு பேசணும் ஒய்ஃபுக்கிட்டே பேசினா கூட லொடரோடனு உளரக்கூடாது ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட பேசினாலும் லொடரோடனு உளரக்கூடாது இது பேசினா இவர் இப்படி புரிஞ்சுப்பாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஒய்ஃப் வந்து இப்படி பேசினா அவங்க அப்படி தான் புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியணும் என்ன ஒன்று கல்யாணம் நம்ம முதல் வருஷம் ட்ரைனிங் பீரியட் மாதிரி அப்புறம் தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ நம்ம ஒய்ஃப் நின்னாலே நம்மளுக்கு தெரியுதுல எதுக்கு நிற்கிறான்னு அது அது அதெல்லாம் ஒரு ஆராய்ச்சி தான் சரியா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த கொரோனா காலம் வந்தது சார் கூட சொன்னார் வீட்டில் மாட்டி செத்து சுண்ணாமானோம் இல்லை இன்னும் இருந்தாலும் ஆஃபீஸுக்கு போகிற மாதிரி வராது சார் பத்து மணி நேரம் நிம்மதி உங்கள் உங்கள் அம்மா சரியில்லை உங்கள் ஒய்ஃப் சரியில்லை இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் இல்லை பத்தவர் ஆஃபீஸுக்கு போனோமா டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோமா டைபிஸ்ட்டை பார்த்தோமா நிம்மதியாக வேலை செஞ்சோமா வந்து முடிஞ்சிச்சு இந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த கொரோனா காலத்தில் ஐயோ அப்பா எவ்வளோ கஷ்டம் சார் என்ன கேள்வி வரோன்னே தெரியாதுங்க திடீர்னு இருந்தாலும் என் ஒய்ஃபு கேட்குறா உங்கள் ஆஃபீஸில் சுமாராக எவ்வளோ லேடிஸு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க அறுபத்தேழு எட்டோன்னு சொன்னோம்னா முஞ்சி போச்சுன்னு அர்த்தம் அறுபத்தேழு பேர் இருக்கிறாங்க சொன்னோடனே டான்னு சொல்கிற அப்படின்னு வாங்க யோசிக்கணும் நான் சொன்னேன் என் ஆஃபீஸில் எல்லாமே சுமாராக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை எத்தனை லேடிஸ் 
ஆக்சுவலாக அவளுக்கு தெரியாது அவ்வளோ பேர் ஜாதகமும் நம்மளுக்கு தெரியும்னு தெரிலம்மா அவர் எட்டு பேர் இருக்கும் என் செக்ஷனில் ஏழு பேர் அவ்வளோதான் ரொம்ப கஷ்டம் அழகாக சார் யோசிக்கணும் சார் ஒரு பாராட்டுறது இருந்தால் கூட யோசிக்கணும் இல்லாதது பொல்லாத பாராட்டினா மாட்டிக்குவோம் இல்லை இப்போ சீரியல் பார்க்குறாங்க லேடிஸு பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னோம் கேட்க போகிறது இல்லை அதனால் விட்டேன் ஏன்னா நம்ம வீட்லேயே கேட்கல என்ன இந்த மாதிரி சீரியல் தான் எனக்கு என்னமோ அந்த சீரியல் ஓடிச்சுனாலும் பிபி வரும் எனக்கு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஒயிட் சீரியல் பார்த்துன்னுக்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணேன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரவே பாராட்டுவோம் அப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு இடர் வரும்ல பாராட்டலாமே ஒய்ஃபுன்ட்டு அப்படி சீரியலை பார்த்தா அதில் ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸில் ஒரு ஆள் சவுப்பாக ஏதோ சீரியலில் நச்சுன்னுக்கிறார் ஆக்சுவலாக அவரை பார்த்தா எங்கள் மாமனார் மாதிரி இருந்தது சரி ஒய்ஃபை பாராட்டுவோமேன்னு அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வரலாம் அப்பாவை பற்றி பெருமையாக சொன்னேன் அண்ணா டே அது உங்கள் அப்பா மாதிரியே இல்லை அப்படின்னா அவ மகிழ்ச்சி அடைவான்னு நினச்சி சார் உள்ட்டா வாயிடுச்சு உங்கள் அப்பா மாதிரி இல்லைண்ண திடீர்னு என் ஒய்ஃபு பேய் பூச்சா மாதிரி இருந்தா அப்போ எங்கள் அப்பா நான் பைத்தியமா அப்படின்னா அந்த சீரியலில் அந்த கேரக்டர் பைத்தியமா சார் எனக்கு தெரியாது எங்கள் அப்பா பைத்தியமா ஆக்சுவலாக அவர் உண்மையிலே பைத்தியம் பைத்தியமானா மாட்டிக்கிச்சு அதை சிந்திக்காமல் பாராட்டுறேன்னு போய் ரெண்டு நாள் ஆச்சு சண்டை முடிகிறதுக்கு எல்லாமே அப்படி தான் உதவி செய்கிறோம் நிறைய பேர் உதவி செய்கிறேன்னு மாட்டிப்போம் பார்த்துக்கிறீங்களா எதுக்குன்னா சிந்தனை முக்கியம் ஒரு ஒரு வினாடி சிந்திச்சுனாலே போதும் சார் உங்களுடைய செயல் பேச்சு எல்லாமே சரியாகி வாழ்க்கை பிரகாசமாகும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் உதவி செய்யணுமா வல்லுவன் சொல்லியிருக்கான் சார் நன்றாற்றல் ஒன்றும் தவறு உண்டு அவரவர் பண்பறிந்த ஆற்றாக்கடை இல்லை நான் ஏதாவது சேவை செய்யணும்னு நினச்சி இந்த செங்கல்பட்டு மதுராந்தத்துக்கு நடுவில் ஒரு ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லம் இருக்குது உண்மையிலேயே ஆதரவற்ற அவங்களுக்கு பசங்க கசங்க யாரும் கிடையாது ஒரு எப்படியும் ஒரு எண்பது பேர் இருப்பாங்க எல்லாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தான் அந்த நம்மளால் முடிஞ்சது மாதம் மாதம் கேஷ் கொடுக்க முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்போவுமே இந்த சனி ஞாயிறெல்லாம் நமக்கு கூட்டம் இருக்கும் கூட்டம் இல்லாத சனி ஞாயிறு இருந்ததுன்னா நானே என் சொந்த செலவில் கார் பெட்ரோல் போட்டுன்னு அங்கே போய் அந்த பெருங்கலாம் உட்கார வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் பேசுவேன் சிரிப்பாங்க என்னால் முடிஞ்ச சேவை அவ்வளோதான் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க கொரோனா காலத்தில் இ பாஸ் வாங்கிட்டு போய் பேசியிருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச சேவை அவ்வளோதான் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அங்கே ஒன்றும் கிடைக்காது அவங்களாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க வாங்கிட்டு வந்து பேமெண்ட் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை சேவை ஒரு நாலு மாதம் முன்னாடி போனேன் பேசினேன் ஒரு பெரிய கூப்பிட்டார் போனேன் தலையில் கை வச்சார் நல்லா இருக்கும் நல்லா அவர் நீ வர அன்றைக்கி ரொம்ப நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் நீ போயிடுவல்ல போயிட்ட பிறகு நீ என்ன சொன்னியோ அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி சிரிச்சுப்போம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னார் ரொம்ப நன்றிங்க யானை அடுத்தது சொன்னார் ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னாரு இன்னங்க யானை இல்லை நீ உன் இஷ்டப்பட்டு வர இஷ்டப்பட்ட நாள் வர நீ பேசாமல் எங்களுடைய தங்கிடு சார் ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லம் சார் நீ எங்களோட தங்கிடு அந்த காப்பாளர்கிட்ட போனேன் மாதம் மாதம் என்னால் முடிஞ்ச பணம் குத்துறேன் இனிமேல் இந்த பக்கம் வருவாட்டம் இவனுங்க கண்டிப்பாக எனக்கு அட்மிஷன் போட்டு வாழ்க்க போல நல்லது செஞ்சால் கூட பிரச்சனை வர சார் நான் இன்னொரு இதில் ரொம்ப பெருசாக மாட்டியிருக்கேன் இந்த ஸ்கூட்டரில் மெட்ராஸில் எத்தராஜி காலேஜ் தெரியும்ல அது மவுண்ட் ரோட்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து எத்தராஜி எத்தராஜி வழியாக போகிறேன் எக்மோர் போகணும் அப்போ பார்த்தா ஒரு பொண்ணு காலேஜு கேள் என் கண்ணு எதிர்க்க ஒருத்தன் பைக்கில் அந்த ஹேண்ட்பேக்கை பிடின்னு போகிறோம் பைக்கில் போயிட்டான் அப்புறம் அங்குள் அங்குள் என்னம்மா என்ன பேக்கை பிடின்னு போயிட்டான் அங்குள் இருக்கு ரொம்ப பாவமாக இருந்தது செகண்ட் இயர் படிக்குதான் பைக்கில் என்னமா இருக்குதுன்னு நான் நான் என்னென்ன செய்ய இது பணம் என்ன வச்சுருக்க போல இருக்குதுன்னு ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு காலேஜ் ஐடி கார்டு உள்ளே இருக்குது புக்ஸு உள்ளே இருக்குது பர்ஸு பர்ஸு உள்ளே இருக்குது லைப்ரரி கார்டு உள்ளே இருக்குது அந்த பொண்ணு அதுக்கெல்லாம் கவலைப்பு இல்லை என் மொபைல் போயிடுச்சு சார் அங்கிள் என் மொபைல் எடுத்து போயிட்டான் ஆச்சு நான் சொன் நான் கவலைப்படாது இப்போல்லாம் போலீஸில் ஜிபிஎஸில் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ வா ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலான்னு நல்லது செய்கிறேன்னு ஸ்டேஷனுக்கு போனேன் 
என் கெட்ட நேரம் அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு என்ன தெரியல இந்த பொண்ணு போச்சு சார் என்ன இந்த அம்மா காலேஜ் படிக்கிறாங்க ஒரு பையன் பைக்கில் பையன் தூக்கி போயிட்டான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பார்த்து சொல்லுமா அப்படின்னாரு அது அதான் அங்கே இருக்காங்க இது திருப்பி என்கிட்ட பார்த்து எங்கடா உங்கள் கூட வந்தவன் அப்படின்னாரு கூட வந்தவனா அந்த பொண்ணு சொல்லுது நோ சார் இது எல்லாம் கூட்டுக்கலை வாணிங்க ரெண்டு பையன் பிள்ளை வருவான் ஒருத்தன் பையன் தூக்குவான் இன்னொருத்தன் கூடவே இருந்து அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பான் அப்புறம் போய் பிரிச்சுப்பானுங்கண்ணா சார் அவ்வளோ நேரம் பேக்கெட்டில் ஸ்டைலாக கை விட்டு இருந்தான் சார் அவர் இதை சொன்னவனு கை வேட்டிட்டார் அரவரை ஆச்சு சார் வேலையை பார்த்து நான் எக்மோரு போயிருக்கலாம் ஆனால் இன்ஸ்பெக்டர் இன்னொன்று கேட்டார் என்ன அதுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியல நீ இவ்வளோ பேசுறீ என்னமோ பொது சேவை செய்கிறேன்னு இதே ஒரு கேள்வி பையன் தூக்கின்மை தான் வந்திருப்பேயா இன்ஸ்பெ எனக்கே சந்தேகம் வந்துச்சு அவள் உள்ளில் போயிருப்பாள் கட்சியில் அந்த பொண்ணு ரெக்கமெண்டேஷனில் வெளில வந்தேன் சிந்தனை செய்யணும் சார் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் யார்கிட்டையும் அது பேசும் போதே மைண்டில் ரெடி பண்ணி பேசுனீங்க வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இன்க்ளூடிங் ஹஸ்பண்ட் இந்த கேள்விக்கு இவர் இப்படி தான் பதில் சொல்லுவார் வீட்டுக்காரு தெரிஞ்சு கேள்வி கேட்கலாம் இல்லை இந்த கேள்வி வரும்போது இதை சொன்னால் சரியாகிடும் எனக்கு தெரியும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் சார் இந்த நம்ம மோடி அரசாங்கம் வர்றதுக்கு முன்னால் காங்கிரஸ் இருந்தது இல்லை அப்போ கடைசியாக கிருஷ்ணா தீரத்துன்னு ஒரு மந்திரி இருப்பார் இருந்தார் அவர் மகளிர் நலவாரியம் அவர் என்ன பண்ணாருங்க கடைசி ஆறு மாதத்தில் ஒரு நாள் சென்னைக்கு வரும்போது சொன்னார் நிருபர்கள்கிட்ட நாங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹோம் மேக்கர் வேலைக்கு போகாமல் வீடை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்டுங்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்கணும் சட்டம் எடுத்து கொண்டு வரப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டு அவர் டெல்லி போயிட்டார் பேப்பரில் போட்டான் நான் அடுத்த நாள் படித்தேன் படித்தேன் தூக்கி போட்டேன் என் ஒய்வு படிச்சுருக்கான் ஒய்வு படிச்சுட்டு நான் ஷூ போடுற நேரத்தில் எங்கள் பேப்பர் படித்தீங்க நான் படித்தேன் இந்த எந்த மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்கல்ல ம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஹஸ்பண்ட் சம்பளம் தரணுமா மே பிரச்சனை ஆரம்பம் யோசித்தேன் ம் நீ சொல்லுமா சரி என்ன நான் சொன்னேன் நல்லா சொல்லுவாங்க சட்டம்லாம் வராது அவன் வந்ததுனா வந்ததுன்னா அவன் சொன்னாங்க கொடுக்காத ஹஸ்பண்டை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா மெயினு சார் அந்த நியூஸ் நானும் படித்தா அந்த வரியே இல்லை இவளே சொல்கிறா அந்த வரியே இல்லை நான் தான் படித்தேன்னு கொடுக்காத ஹஸ்பண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா மேனா அப்புறம் பார்த்தா இது சரியாக வராது இதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் அதான் சிந்தனை நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சார் நம்ம என்ன ஏழு அண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது இன்னும் ஏ இன்னும் இருபது வருடத்தில் எப்படி உலகம் மாற்ற போயிருக்கிறது நாகரீகத்தின் மாற்றம் என்ன பண்பாட்டின் மாற்றம் என்ன இதெல்லாம் எதுக்கு சார் குடும்பத்தை ஒழுங்காக நடத்துவோம் நம்ம குடும்பம் ஒழுங்காக இருந்தாலே அதுவே போதும் உலக கவலை அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் சரி இது எப்படியே சரி வராது சொல்லுமா நான் இல்லைங்க சட்டம்னு வந்தால் நான் சொன்னேன் சட்டம் வந்தால் கொடுத்தோணும் இல்லை அதுக்கு இல்லைங்க சம்ளம்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிஎஃப்லாம் பிடிப்பீங்களா அப்படின்னா எனக்கு என்ன பயம்னா பட்டிமன்றம் பேசிட்டு லேட்டாக போனால் சாம்பார்லாம் சூடு வச்சு போடுறா அதுக்கெல்லாம் ஓவர் டைம் எதுவும் அளவுன்னு பயமாக இருந்தது அப்புறம் சொன்னேன் எல்லாம் உண்டு லீவுங்க எல்லாம் போனஸே உண்டு ஆனால் ஒன்று சம்பளம்னு வாங்கிட்டீங்கன்னா நீ ஸ்டாஃபு இல்லை இதுவரையும் நீ சமைக்க தான் நான் தர்மத்துக்கு சாப்பிட்டுக்கிறேன் சம்பளம் கொடுத்த பிறகு சமையல் நல்லா இல்லைனா சஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் என்கொயரி வச்சு டிஸ்மிஸ் பண்ணி புது அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுருவேன் பரவாயில்லையா அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேச்சே இல்லை ஒருவேளை அந்த சட்டம் வந்ததுனால அவன் கவலைப்பட மாட்டான் அதான் சார் சிந்தனை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க